മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു വാഹനം ഏതാണ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന പേര് എക്സ്പ്രോസ് എന്നായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ആ പേര് കുറച്ചുകൂടി അനർത്ഥമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഏറ്റവും കൂടിയ റിഫൈൻമെൻറ്റുള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എഞ്ചിനുള്ള ഈ എക്സ്പ്രോസിൻ്റെയും കാര്യത്തിലും ആ ഒരു വിശേഷണം അത്ര അതിശോക്തിയൊന്നുമില്ല മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച വാഹനമായ എക്സ്പ്രോസിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം വണ്ടി പാകൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് എക്സ്പ്രോസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം സ്വാഗതം നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം രൂപത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ബോണറ്റാണ് അതുകൂടാതെ ഒരു വലിയ ഗ്രില്ലാണ് വലിയ ഗ്രില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോമിൻ്റെ അതിപ്രസരമുള്ള ഒരു ഗ്രില്ലാണ് അതിനിരുവശത്തും പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പുകളുണ്ട് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹലോജൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ ബീമും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലോ ബീമും മാത്രം പ്രൊജക്ടറാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ താഴെ ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വരും ക്ലാഡിങ്ങിനകത്താണ് ഫോഗ്ലാം ഹൗസിങ് അതാണ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഓഫ് ഷോട്ട് കണ്ടോ വെറ്റിക്കൽ സ്ലാറ്റ്സ് ഉണ്ട് കൂടാതെ എസ് ലോകയും ആ ഗ്രില്ലിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും തൊട്ട് താഴെയായിട്ടൊരു എയർ ഡാമും അതിന് താഴെയായിട്ടൊരു ഡെമ്മി സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റും കാണും അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് എന്നാൽ കൂടി ഒരു സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു വാഹനം എന്ന് തോന്നിക്കാനായിട്ട് ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു വീൽ ആർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ക്ലാഡിങ് മുന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലൂടെ പോയി പിന്നിലെത്തി നാല് വശത്തും ഈ ക്ലാഡിങ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു വലിയ പതിനാറഞ്ച് വീലുകളാണ് പത്ത് സ്പോക്ക് അലോയ്സ് ഉള്ള പതിനാറഞ്ച് വീലുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്തുള്ളത് അത് കൂടാതെ മുന്നിലും പിന്നിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുള്ള ഒരു മാരുതി കൂടിയാണ് എക്സ്പ്രോസ് അപ്പോൾ എ ബി എസ് ഉള്ള ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുള്ള ഒരു വാഹനം കൂടിയാണ് ഡി ഡി എസ് എന്ന് ഒരു ബാഡ്ജിനകത്ത് കാണാം ഡി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ആകെ നാല് ബാഡ്ജുകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഡി ഡി ഐ എസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി പിന്നെ എക്സ്പ്രോസ് അത് കൂടാതെ മുന്നിലെ എസ് ലോഗോയും ഈ നാല് ലോഗോയെ ഈ വാഹനത്തിനകത്തുള്ളൂ വേരിയൻറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോഗോയും എക്സ്പ്രോസിനകത്ത് എവിടെയും ഇല്ല കണ്ടില്ലേ പിന്നിലെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് കാണുന്നത് ഇത് കൂടാതെ വശങ്ങളിലേക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂഫ് റെയിൽ കാണാൻ പറ്റും മൂടിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന റൂഫ് റെയിലുണ്ട് ഭംഗിയായി ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു മിററും ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ റൂൾ ചെയ്തൊരു മിററും ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ടെയ്ലാമ്പ് യൂണിറ്റാണ് അത് ഹാച്ചിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ടെയ്ലാമ്പ് യൂണിറ്റാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും ഫോഗ് ലാംസും ഒക്കെയുള്ള റിവേഴ്സ് ലൈറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ യൂണിറ്റാണ് അത് ഹാച്ചിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എസ് ലോഗോ നിൽക്കുന്ന പാട്ട് ക്രോം അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡ് വരുന്നത് ക്രോം ആയിരിക്കും ഇതിന് ക്രോം അല്ല ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ബമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബമ്പറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെയും കാണാം കൂടാതെ രണ്ട് റിഫ്ലക്ടർ ഉണ്ട് കൂടാതെ ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ്ങും ഈ ബമ്പറിലുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻ വ്യൂ വൈപ്പറും ഡീഫോഗറും ഉള്ളൊരു റിയർ ഗ്ലാസ്സാണ് അതിന് താഴെയായിട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനും കാണാം കേട്ടോ പാനൽ ഗ്യാപ്പുകളൊന്നും അധികമായിട്ടില്ല ഒരു പ്രീമിയം കാറൊന്നും മാരുതി വിളിക്കുന്ന എക്സ്പ്രോസിന് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീമിയം നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ഇതാണൊരു ഹാൻഡിന കൂടാതെ ഒരു ലിപ്സ് സ്പോയറും ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് ആ ഒരു റൂഫ് ഫൈലും കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസപ്പാണ് കണ്ടില്ലേ കൂടാതെ റിഫ്ലക്ടേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പല കാറുകളിലും മാരുതിയുടെ പല കാറുകളിലും കണ്ട് പരിചിതമായിട്ടുള്ള പല ഭാഗങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് കണ്ടില്ലേ എസ് ആർ എസ് എയർ ബാഗ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് എസ് ആർ എസ് എയർ ബാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എയർ ബാഗ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്തുള്ളത് അതുകൂടാതെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾസ് കാണാം അതുകൂടാതെ ഓളിയം കൺട്രോൾ കാണാം പിന്നെ നമ്മുടെ മ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മോഡുകൾ കാണാം ഈ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇനി മീഡിയയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിയാസിലും അല്ലെങ്കിൽ എറ്റിക്കയിലും കണ്ട അതേ മീഡിയ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് സ്ക്രീനാണ് ഇതിനകത്ത് നാല് കളറുകളിൽ നാല് കോഡുകളിൽ നമ്മുടെ നാല് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാല് കളർ കോഡുകളാണ്
വലിയൊരു മീറ്റർ കൺസോളാണ് എസ്കോസിനകത്തുള്ളത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്പീഡോ മീറ്ററിനകത്ത് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ലോഗോയും ആർ പി മീറ്ററിനകത്ത് വാണിംഗ് ലൈറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടൊരു ഡിസ്പ്ലേ കാണാം ആ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് ഏത് ഡോറാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത് ഉള്ളതും ഇഗ്നീഷ് സ്വിച്ചിൻ്റെ പൊസിഷനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാണിങ്ങായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൈം ഉണ്ട് കൂടാതെ ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ മാറ്റത്തുണ്ട് ഞാൻ എറ്റിക്ക് കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിയാസിനകത്തുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഈ മീറ്റർ കൺസോളിനകത്തും കാണാൻ പറ്റും മാറ്റത്തെ എല്ലാ മീറ്റർ കൺസോളും ഏകദേശമൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മീറ്റർ അതായത് ഒരു എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ മീറ്റർ നമ്മുടെ ആർ പി മീറ്ററിനകത്തും ഫ്യൂൽ മീറ്റർ സ്പീഡോ മീറ്ററിനകത്തും കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കാണാം അതുകൊണ്ട് ആർ പി മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ആയിരം ആർ പി മീറ്റർ താഴെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീൻ നാല് കളർ കോഡുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മീഡിയ സ്ക്രീൻ ആണത് അതിന് താഴെയായിട്ട് ക്ലൈമറ്റോണിക് എ സിയുടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും കാണാൻ പറ്റും ഒരു എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റോണിക് എ സി ആണ് നമ്മൾ എ സി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നോബുകൾ അപ്പുറത്തും പുറത്തുണ്ട് കൂടാതെ അതിന് താഴെയായിട്ട് അലുമിനിയം ഫിനിഷുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ബോർഡർ ഉള്ള ഒരു കൺസോളും കാണാം ഗീ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ബലിനൂർ കണ്ട അതേ ഗീ ഷിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് കൂടാതെ ഹാൻഡ് ബാഗിൻ്റെ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും ബ്ലാക്ക് ഡാഷ് ബോർഡ് കാണാം ബ്ലാക്ക് ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഇനി ഈ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ ബാക്കിലുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു ആമർഷന് പിന്നിലായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടോ റിയർ എ സി വെൻറ്റ് ഇല്ല സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത സീറ്റുകളാണ് വലിയ വൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഡോറുകളാണ് അപ്പോൾ ബൂട്ടിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ബൂട്ടിന് ഒരു പാഴ്സൽ ട്രേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ താഴെയായിട്ടൊരു ബൂട്ട് പാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൂട്ടിൻ്റെ ഒരു കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വുഡൻ ആണ് അത് നമുക്ക് പൊക്കി വെക്കാൻ പറ്റും നമ്മളത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വീലെടുക്കാനായിട്ട് അതുകൂടാതെ എല്ലാ ടൂൾസും ആ വീലിനകത്ത് ടക്കിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂൾസ് ആണെങ്കിലും ചാക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വാണിംഗ് ട്രാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും എല്ലാം വൃത്തിയായി തന്നെ അതിനകത്ത് കൊള്ളിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല തെർമോകോൾ ഒരു കേസിങ്ങിനകത്ത് കണ്ടില്ല ഡോർ അടയ്ക്കാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ബൂട്ടിൻ്റെ ഒരു കവറാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഒരു വലിയ ഒരു ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ഏരിയ ആയിട്ട് ലഗേജ് വെക്കാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു ബൂട്ട് ലാമ്പും അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്കൂപ്പിഡ് സീറ്റും ആ ലെഗ് റൂം പൊസിഷനാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ആ ലെഗ് റൂം അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഗ് റൂമാണ് അതിന് മാക്സിമം മീഡിയം ലെഗ് റൂം ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സീറ്റ് മുന്നോട്ടോ മറ്റേ സീറ്റ് പിന്നോട്ടോ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഒരു സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് മാരുതിയുടെ പല വാഹനങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ചുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റിനകത്താണെങ്കിലും ബലിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ കാണപ്പെട്ടുള്ള സ്വിച്ചുകളാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് അതുകൂടാതെ ഈ ഡോർ പാഡിനകത്തൊരു ഫാബ്രിക്കായിട്ടൊരു ആമ്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അലുമിനിയം ഇൻസേർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം ഡോർ ഹാൻഡിലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാനുണ്ട് ഒരു പ്രീമിയം ടച്ച് ഈ വാഹനത്തെ നോക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് രണ്ട് സീറ്റുകളും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ആംബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഐസോഫിക്സ് ചൈൽഡ് സീറ്റിൻ്റെ ഒരു മൗണ്ട് ആണ് ഇനി മീഡിയയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടിയും പറയാം മീഡിയ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സുസുക്കിയുടെ ലോഗോ കൂടെയാണ് ഓൺ ആകുന്നത് കൂടെ നാല് കളർ കോഡുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി കാണിക്കാനുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് റേഞ്ച് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി റേഞ്ച് അതിനകത്തുണ്ട് അത് കൂടാതെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അല്ലേ ആവറേജ് ഫീൽ എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് വീണ്ടും ഞാൻ എടുത്തു ആവറേജ് സ്പീഡ് സാധാരണ കാറുകൾ കാണുന്ന എല്ലാ വിധ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനകത്തും കാണാം അതുകൂടാതെ ഓഡിയോ കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഒരു ബട്ടണും ഈ ഒരു സ്റ്റീയറിംഗ് വീലിനകത്തുണ്ട് ഈ സ്റ്റീയറിംഗ് വീൽ സ്വിഫ്റ്റിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീയറിംഗ് വീലിൽ പഴയ സ്വിഫ്റ്റിനകത്ത് കണ്ട സ്റ്റീയറിംഗ് വീലിനകത്ത് ഒരു അലുമിനിയം ഇൻസേർട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീയറിംഗ് വീലാണ് എസ് ലോഗോ സ്റ്റീയറിംഗ് മോഡൽ ഉണ്ട് അല്ലേ വോളിയം കൺട്രോൾസും സീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺസും ഉണ്ട് ക്ലൈമറ്റോണിക് കേസ
സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി ഉള്ള ഒരു എൻജിൻ കൂടിയാണ് അത് അതിനകത്ത് ഒരു ടോർക്കാ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സോപ്പ് സിസ്റ്റം പിന്നെ കൂടാതെ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം അത് ഈ വാഹനത്തിന് കൂടിയ മൈലേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം മൈലേജ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൂടിയ ട്യൂണുള്ള എൻജിനും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ആ ഒരു മൈലേജ് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ കരുതാം ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ക് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് പി എസ് പവറും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇരുന്നൂറ് എന്നാൽ ടോർക്കുള്ള ഒരു ഡി ഡി ഐ എസ് എൻജിനാണ് അത് ഡി ഡി ഐ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് മാരുതി എൻജിനെ വിളിക്കുന്നത് അത് ഈ ടോർക്കിനെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് വലിയൊരു ടേണിംഗ് റേഡിയസ് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ബലനോയിൽ കണ്ട അതേ ഗിയർ ലിവർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തും കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്ലിക്ക് ഷിഫ്റ്റാണ് ഒരു മാരുതി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ മികച്ച ഷിഫ്റ്റാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ലൈറ്റ് ടച്ചും കൂടി ചേരുമ്പോൾ മികച്ച ഒരു ഡ്രൈവിലിറ്റി തന്നെ ഈ വാഹനം നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സിറ്റിയിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് എസ്ക്രോസ് അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യു എസ് ബി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇന്ധന ക്ഷമത ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം മുതൽ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പല വേരിയൻറ്റുകളുടെയും വില ഇത് മറ്റുള്ള വാഹനം മരുതി വാഹനങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ എൽ എക്സ് വി എക്സ് ഒന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല സിഗ്മ അൽഫ അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസും അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് വണ്ടി പേന അപ്പോൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം